心想。我上次的文件有问题，所以他们要我留下来加班。那不如这样，我去买点吃的，等一下你肚子饿的时候，我们一起吃啊。啊，呃，所以所以你不回去了？不回了，回去没别的事情，今天陪你一起加班。不不用了，你工作那么辛苦，你你就别陪我了，你赶紧回家休息，我自己加班就行了。怎么了？怕我在这里影响你啊？不是这个意思啦，你不是也知道，最近公司很多人都对我闲言闲语的，他们都说我是靠特殊关系才能够到公司上班的，都说我没实力，所以我现在很想证明我自己是有能力的。今天公司加班，你就让我专心工作吧，嗯，不然我给你保证，等我工作完，我一定马上回去陪你。喂，程阳，远志，你在哪儿？啊，我刚下班，你呢？吃饭了吗？你在哪儿啊？我刚不是说了吗？我刚从公司下班，我现在要回去了。如果你还没吃的话，我带东西回去，我们一起吃好不好？程怡，别碰我！你怎么了？我刚下班，我想说带夜宵回去给你，就在路上接到你的电话，你奇奇怪怪的，我就赶回去了。你倒是好，你居然自己跑到这儿来了。加班？和谁加班？林金瑞吗？你干嘛老是提到他呀？你坦白告诉我，你是不是跟他在交往？你想象力是不是太丰富了一点啊？我想象力丰富。那刚才你在他家门口，我看到他在你车上，你们两个在热吻，这都是我想象出来的吗？你，你都看见了？我看到你们两个就想吐啊！没错，我晚上是跟他在一起。程毅，你别用你肮脏的手来碰我！哎呀，你你听我解释啊！我们之间不是你想象的那个样子，我跟他你还想狡辩到什么时候啊？是他主动粘上我的，我有什么办法？我只能你还想骗我？哎呀，你听我解释，我我我对他一点兴趣都没有，我我不想再见到他了，但是没办法，为了工作，为了生活，我只能这样做。你是不是想告诉我，你一点都不爱他？我不爱他，我爱的是你，以前是，现在也是，未来也还会是。怕李金瑞打来，被他知道你和我在一起。没错，我的确是很害怕。那你不用管我了，你去管他好了。程一，你听我说，李金瑞是董事长的女儿。如果她不是董事长的女儿，我根本不会搭理她。你自己想想看，如果她现在知道我们的关系，我们辛苦了那么久，不都是白费了吗？你甘心吗？我告诉你，我不甘心，我绝对不会甘心的。可以为了你的理想，为了你的事业不甘心。你有没有想过我？你有没有站在我的角度去考虑？我也不甘心啊，要跟另外一个女人分享你。我只是个普通的女人，我不甘心，我不甘心啊，程远志。程一，你听我解释，程一。
，这是怎么了？跟谁啊？没谁。没谁？那干嘛摔电话？妈，如果一个电话总打不通，那那个人是不是有问题啊？你给哪个男孩子打电话？他没接电话。哎呀，那有可能呢，是手机不在身边。不是那样的，我给他打通了，然后他挂断了，接着又关机了。怎么现在的人鬼鬼祟祟的，这么麻烦呢、啊？你呀、啊，就是追你的人太多了，这谈恋爱都不想花心思。那本来就是嘛，女孩子应该被人追的呀。那主动追又怎么样啊？我当年可就是主动追你爸的。你主动追老爸，你倒追，哎，倒追怎么了？倒追，不觉得丢人呐、啊？那有什么丢人的？你不追，那幸福自己会来吗？再说了，你只要认准了这个人，就要努力的去争取。面子算什么呀？面子能换来幸福吗？那他要是有别人怎么办？别人，那一样可以去追啊。那我岂不成了第三者？第三者，哼！那如果第三者处处都更好一些，那老婆也不是不可以换掉的吧？老妈，你说到哪儿去了？我们才刚开始交往。好吧，老妈说的话呢，确实有道理，我会好好想想的。嗯、这就对了。不过你能不能告诉我，你交的这个男朋友是谁？什么时候带来给我看看呢？嗯，我们不是刚开始交往吗？时机还未成熟。不过呢，一旦时机成熟，我必须带给老妈看看，让老妈把把关。小瑞啊，哦，我我先去打电话了，赶紧找他，找他算账。咱们待会儿再聊。不许再摔手机了。啊、嗯。哎呀，我都要累死了。你不是在跟小瑞聊天吗？聊完了，就是跟小瑞聊天，所以才累吗？累心。小瑞怎么了？你没觉得他最近一直神神秘秘的，还整天不着家吗？是吗？我记得他从小就是这样子吧。有你这么当爸爸说女儿的吗？嗯、小瑞，恋爱了。什么？小瑞谈恋爱？嗯。谁这么艺高人胆大，敢让我们小瑞谈恋爱啊？你这话什么意思啊？你想咒女儿嫁不出去、啊？不，我高兴还来不及。对方是谁啊？不知道。不知道。小瑞不肯告诉我。这该不是小瑞又随便找个人来消遣吧？嗯，我看不大会。他这次啊，好像挺上心的。那对方不接电话，他急得跟什么似的。这人倒是挺有本事的，能让小瑞这个样子。你，你这干嘛呀？幸灾乐祸呀？啊，没有，没有没有。小瑞可发愁了，一会儿想，呀，人家是不是真的喜欢我？哎呀，那个对方是不是有女朋友？一个劲儿的问我该怎么办才好。别别别，有女朋友算了，不行，不行。那有什么不行的？那幸福不是追来的吗？你忘了，我们俩的幸福，不就是我追来的吗？我跟小瑞说了，只要是他觉得那个男的是他想要的，其他的都不是问题，放心大胆的去追就好了。你说是不是？啊，对了，我突然想起来了，这个月的市场营销部工作总结报告还没交上来呢。你怎么突然想起这件事了？我今天问程秘书要，他跟我说没有。哎，明天你跟小瑞说说，叫他抓紧点。建国。事情总是要一件一件的做吧，那小瑞还不是为了忙那个经营管理部的工作吗？才把自己部门的事情给耽误了，对吧？自从小峰辞职不干以后，小瑞一个人要管两个部门的事情。你这当父亲的，就一点都不体谅他，真的想累死他
。还有，我已经跟人事部门说了关于员工内部竞争上岗的事，我在等你的信儿呢。我打电话给小峰吧。哎，嗯，建国啊，人各有志，我觉得。小峰要是不愿意留在理事，还是不要勉强他吧。还有啊，这个内部竞争上岗的事情，真的不能再拖了，啊。好吧，那就交给你去办吧。嗯。哦。哎。建国，你怎么了？啊，我的胃好疼啊。哎呦，那疼的厉害吗？去医院好吗？啊。没关系，没关系，可可能最近工作比较紧张，过一会儿就会好的。那麻烦你帮我倒杯温开水。好，好，好，你先躺一下啊。喝水。别碰我。我不管你跟他在一起是什么目的，是因为他能够帮你飞黄腾达、升官升职，还是像你说的那样，一切都是他主动的。总之，你不能跟他再纠缠下去。程怡，你别说了，一个男人是不应该利用女人的感情的。虽然我是不喜欢李金瑞，但我同样不能认同你这种做法。也许男人与女人不同，男人可以把事业和感情分得很清楚，但是女人不行。如果一个女人肯单独与你约会，愿与你坐在同一辆车里，跟你做那些亲密的举动，那只能说明她对你有好感。你别再对我说，你跟她没什么。你一定要和他说清楚，否则等到他爱上你的时候，所有的一切都太迟了。好，我答应你，我会跟他说清楚的。我会告诉他，我跟他不合适，叫他不要再纠缠我了。对不起啊，陈怡，是我一时鬼迷心窍，在我想当什么经理，而忽略了你的感受。对不起。程怡，别碰我！从今天开始，你睡沙发，直到你和他撇清关系为止。哎呀，这种事情不是一时半会儿会……我不管，你不跟他撇清关系，就休想回房睡。一想起你们刚才的样子，我就想吐啊！程怡。送给你的，李经理，这个东西我我别硬啊啊的了，不就一台手机吗？又不是什么贵重物品，快收下吧。不行，打开看看喜不喜欢。李经理，谢谢你啊。谢我干嘛？我是有阴谋的。阴谋。这台手机的功能性超强，你用了这台手机以后，便没有借口说收不到我的电话了。你呀，要二十四小时全天候为我候命的啦。什么事儿？李经理，麻烦你把这文件签了。你没看我在忙吗？等会儿再说吧。是董事长急着要的。你呢？签完了，还有事吗？什么人呢？摆什么臭脸啊！啊，算了，没事了。你说有这样的秘书吗？你听个老爸说，把他开了。李经理，以后我们在公司里不要这么亲密，行不行
，影响不好的。影响不好，我倒是要看看在这间公司里面谁能影响我。哎，咱俩试试这新的手机好不好用吧？来吧。程一，程一啊，你听我解释嘛，事情不是你想象的那个样子的。还有什么好解释的？人家连最新款的手机都买给你了。哎呀，我只是告诉他我的手机掉了，没想到他买了一只新的手机送给我。我不想要他硬给我的，我有什么办法啊？你不用解释了，还是回去哄你的大小姐开心吧。她是董事长的女儿，我是什么人？我只不过是个小小的秘书，一没权，二没钱。你想清楚，我这里没有你想要的，请你不要在我身上浪费时间了。哎呀，我知道你很生气，可是我有我的苦衷。我一直想把我和他的关系给理清楚，可是我找不到合适的机会吗？不是没有机会，而是你不想找机会。程毅，请你相信我，我会找时间把我跟他的关系理清楚的。再给我一点点时间，好不好？那好，你先跟他讲清楚之后，再回来找我。哎，程怡，内部竞争上岗，是不是真的？当然是真的，我们人事部都收到通知了。哎，那想要参加竞争的话，需要具备什么条件呢？怎么了？你也想参加？怎么了？行吗？不行啊！怎么说我也是公司优秀员工啊？优秀员工有什么了不起的？说到底啊，现在是要补选经营管理经理的空位。这可不是靠熬年资就能当上的。那你说怎么样才可以啊？哎，远志来了，问他好了。对对对对，看人家远志有能力、有财力、有学历，还参加了公司好几个大型策划呢。喂，啊，我们正在讨论谁有资格去参加内部竞争上岗，大家都很看好你啊。如果远志去呢，我绝对不反对。但是你呢，说我不能去，那我可不服气啊。远志，你要不要去试试看啊？我们搭个伴儿。嗯，试试看。对呀。你说竞争经理职务？对啊。哎呀，不行了！我刚来公司没多久，我哪有这个经验呢？你自己去，我不去，我不去。现在怕什么？有的人来公司很久了，经验一样少得可怜。哎，臭丫头，信不信我打你啊？敢打我开涮？打呀打呀打呀！打你！打你！打你！打你！打你！打你！打你程怡啊，你听说没有？公司正准备找人顶替李劲峰的那个经理位置。听说了。说真的，我还真想去试试看。踏实地，踏实一点做人啊！你在说什么？我觉得这是一个千载难逢的好机会。再说，我也是希望你能够过得好，我才有这种想法。你只要做好自己的手头工作就行了。你知不知道，经营管理部经理这位置有多少人惦记着？论资历，论辈分，你是新人是没机会的。你又何必硬要去凑这个没有结果的热闹呢？与其冒险去参加内部竞争，不如稳扎稳打好啊！远志啊 ，S 级项目已经是个错误了
，我不想你因为要出人头地，一错再错。是，我是想过好日子，但是我更加想可以踏实、安心的过日子。艾哥，是我，小瑞，找我有事、啊。没事就不能找你啊？挺想你的呗，好几天不见了，你过得怎么样啊？我过得挺好的，你呢？凑合吧，你走了以后，所有的工作都交给我来做，忙死了。嗯、呃，老爸老妈他们弄了一个叫做“经理上岗竞争”来代替你的职位呢。哥，你真的不回来了？嗯，我在海家过得挺好。不用担心，你该不会去了海家以后就不回来了吧？<笑>瞎想什么呢你？哥怎么舍得忘了你呢？哎，这样吧，今天晚上哥请你吃饭，有没有空？你请哦。老规矩，你挑地方我付钱。行，我想好地方给你发短信，嗯、好吧？那好，拜拜。干什么这么大声？你要吓死我！存心吓你的嘛！嘘，小声一点。啊！哎，嗯，晚上我约了一个重要人物吃饭，你跟我一起去。重要人物？谁啊？你问那么多干嘛？到时候不就知道了？哦，我知道。那一会儿我找你啊。嗯。怎么了？对不起啊，刚刚公司通知我，说我上次的文件有问题，所以他们要我今天留下来加班。那不如这样，我去买点吃的，等下你肚子饿的时候，我们一起吃啊。啊，呃、啊，所以所以你不回去了？不回了，回去也没别的事情，今天陪你一起加班。哎呀，不用了，你工作那么辛苦，你你就别陪我了，你赶紧回家休息。我自己加班就行了。怎么了？怕我在这里影响你啊？哎呀，我不是那个意思了。你不是也知道，最近公司很多人都对我闲言闲语的，他们都说，我都是靠特殊关系才能够到公司上班的，都说我没实力。可是你是知道的，我是有实力的，所以我现在很想证明我自己是有能力的。今天公司加班，你就让我专心工作吧，不然我给你保证。等我工作完，我一定马上回去陪你。那好吧，但你要答应我，一做完就马上回家啊。啊，我知道了。那我先去做事了。嗯。你为什么要带我去跟你哥一起吃饭？我的心意你还不懂吗？我是觉得，我们就像一部电影，好像一盒巧克力，每次的口味都不一样。你给我带来的是一种全新的感觉，既奇特又惊喜。我喜欢这种感觉。也喜欢和你在一起，所以，我今天把你介绍给我哥哥，以男朋友的名义。你为什么不说话？你
是听不懂吗？还是在装啊？程远志，我说这番话，我是下了很大的决心的。你到底想怎么样？你至少说句话吧。你是不喜欢我，是我自作多情，是这样吗？不是这个样子。我对你是有感觉的，而且我喜欢你。只是我自己觉得，我配不上你。你是董事长的掌上明珠，而我呢，我什么都不是。无论是家庭背景，还是工作地位，我都跟你相差十万八千里。如果我接受了你这份感情，不就是让你受委屈了？你觉得我是在乎钱和地位的人吗？这些东西我都有，什么也不缺。可我想要的只有一样，那就是你。可是，要你跟我在一起很委屈你吗？你不喜欢我，你说句话，我可以一个人去吃饭的。你就当我刚才的话没有说过吧。小瑞，小瑞，小瑞，你听我说，我爱你。这笔钱到底从哪儿来的？难道你就打算一直这样不吭声？远志啊，你究竟有什么事情在瞒着我？这钱是我妹表叔得到的。这资料是我卖给江世杰。怎么，怎么会是你呀、啊？你为什么要这么做？我这么做还不都是为了你？你想想看，我们一个月的工资有多少钱？要赚多久才能够把贷款还完？这种省吃俭用的日子，我过不了。当初说要买车的是你，现在抱怨的又是你。省吃俭用有什么不好啊？起码挣回来的钱是干净的，日子过得踏实啊。就算是再缺钱也好，也不可以出卖公司这么缺德啊！我出卖公司？你知不知道，我对 S 级项目尽心尽力呢，结果呢，功劳全被李静峰拿走，应该是公司出卖我吧？人家是因为你才引咎辞职的，而你呢，却拿着这笔钱去还了车贷。你怎么能这么冷血啊？你知道我对 S 级项目花了多少心思吗？董事会的时候，董事长当着所有人的面前奖励李劲峰，你知道我有多难受吗？他值得奖励吗？他不过是个败家子儿，他只是一个同仁的。你不可以这么说他。我不管他是什么人，但你是我的男朋友。你做这些事情的时候，又没有顾及我的感受，你知不知道因为这件事，我承受了多少压力，多少委屈啊？我怎么会没想过你呢？我这么做都是为了你，你知不知道？当我知道你为了省钱，跟小商贩在讨价还价，当你看到想要买的衣服，为了省钱不敢买的时候，我有多难受
我真的不希望你继续过这样的日子，你知道吗？你以为你拿这种肮脏的钱回来，我会好过吗？那你想干什么？我只想踏踏实实的过日子，我不想看到我最爱的男人为了变得有钱不择手段、急功近利呀。你别傻了，这个世界上只有两种人，一种是有钱人，一种是没有钱的人。这些钱我不拿，别人还是会拿走的。S 级项目我付出那么多，我拿走我应该拿的，难道有错吗？这么晚了，你要去哪儿？我不能接受我的男朋友做出这种无耻的勾当。你是不是想举报我？要想举报你，也等到明天再说。我想一个人出去走走，因为我不想留在这屋子里对着你呀就知道你在这儿。是，我想找一个人，找那个和我相依为命、努力拼搏的程远志。那个人不就在这里吗？没错，你是程远志，但已经不是我认识的那个程远志了。你变了，程怡，你别傻了，人是会变的。可是你变得好可怕。我知道 S G 的事情让你很难接受，但是我想让你知道，不管这世界怎么变，我对你的爱是不会改变的。是，可是你已经忘了，你曾经在这里跟我说过，你说，不管日子再怎么苦，我们都应该堂堂正正。清清白白的做人，我记得，我还记得，我还跟你说过，我要让你过上好日子。也许我在你心里，只是一个不择手段的人，但是我会这么做，不都是为了我们将来着想吗？可是我们不应该坚守自己的原则吗？我怎么会没有原则呢？我有原则的，我的原则就是你。不管别人怎么说，我都不会在意，我只在意。我能给你什么样的幸福？能让我抱抱你吗？你知道吗？每当我抱你的时候，我心里就特别的踏实。远志，是我害你。程毅，你不要这么说。是因为我很希望改变自己的生活，我不想再受穷，所以才逼你冒险做出这样的事情来吗？是我害你变成这样的。我为你所做的任何一件事情，我都是心甘情愿的。我不想，我不想你变成这样的。我知道，我都知道。只要我们两个其中一个人能够清清白白的过日子，那就够了。如果你觉得我当你的男朋友让你很丢脸，我可以去自首。我不想让你一辈子蒙羞，我更不想让你一辈子不快乐。我走了，你别走，你让我走吧。我出卖了公司，本来就罪有应得，我不想让你为难，我去自首。我不放手，不放手！我不可以没有你，我不要你离开我，不要
爸，我有道题不会做。爸爸在忙，你先自己做啊，乖。你要去哪儿？我去找江阿姨。来，过来，过来，过来，爸给你算一下。爸爸，你不是还在忙吗？我还是去找江阿姨好了。爸忙完了，哎，你告诉爸是哪道题？这道题。这道题，这什么题啊？这是数学题啊！爸爸，你连什么题都不知道啊？我当然知道是数学题了，不过数学题好像有点复杂。爸爸，我还是去问江阿姨好了。哎，别别别别，你江阿姨还有事，你别麻烦她。爸爸，你以前不是说有什么不懂的题就找江阿姨吗？以前这些题都是江阿姨教我的，江阿姨她不会嫌我烦的。爸爸说不准就是不准啊。你也是，你平常课堂上专心点，用心听老师讲课，你这这就不至于连这道题都做不出来了吧？我很专心的。总之，你不要麻烦江阿姨了。以后考试你还想让江阿姨替你考卷？行了，自己拿回去慢慢做。哎呀，这个海大哥又不知道吃错什么药了。嗯，江阿姨，我能跟你说会儿话吗？当然可以啊，来，可可，进来，坐下。你跟阿姨说说，你有什么事儿？爸爸不让我来打扰你。连问作业都不行，你爸爸真这么说？嗯，江阿姨，我是不是又做错了什么，所以你不喜欢我了？怎么会呢？我们的凯凯这么可爱，阿姨怎么会不喜欢你呢？真的吗？当然是真的了。爸爸最近好奇怪啊，今天早晨上学的时候还跟我说了，说了好几遍，不要再来找江阿姨了。凯凯啊，以后阿姨不管有多忙，都不会忘了我们的心肝宝贝凯凯的啊！以后不管你是问作业也好，找我玩也好，找我聊天也好，你都尽管来找阿姨，不用经过爸爸同意，知道吗？嗯，凯凯最喜欢江阿姨了，阿姨也最疼凯凯啦！来，嗯，<笑>去吧。海大哥，你现在忙不忙？我想找你聊会儿天儿。我这不正忙着吗？哎呦，我正准备把凯凯的书包去洗一下，太脏了。书包洗起来多麻烦，我明天去买个新的就好。别别别别别买什么书包了，你以后别在我这个家买什么东西了。为什么我不能买？海大哥。我总觉得你最近对我的态度怪怪的，是不是发生了什么事儿？如果你有什么心事，你可以告诉我，你也是知道的。不论发生什么事儿，我都会在你身边的。小丽，我想你搞错了吧？其实我不需要你站在我身边为我分担什么。其实我们两个人。本来就是两个世界的人，八竿子打不到一起，没必要死缠烂打，要成天打交道的。我知道，你在我们海家待着，是因为上次你开车撞了我，你为了补偿我。可我现在已经没事了，而且你为我们海家做的已经够多了，我们两个算是扯平了。我承认你是个好女孩，所以我不希望你在我身上浪费太多时间。之前耽误你的青春，我补偿不了你，所以我不想再耽误你更多。最好的办法就是，就是你回到你以前的生活当中去好了，不要再为了这个海家浪费你的青春了，浪费你的时间了。哦，我明白。谢谢你这么坦诚的告诉我
。但我要告诉你的是，我在这个家过得很充实，很快乐。你并没有浪费我的时间，是我浪费了你的时间才对。从今以后。我再也不会耽误你的时间了周远志，你是不是把我说过的话全部都忘记了？你今天是不是故意和他作戏来气我？整整一天了，怎么不见你和他说清楚啊？我记得这件事。你到底打算什么时候说？还是你根本就没想和他说？我会跟他说的，但不是现在。现在公司内部竞争已经白热化。如果现在去说这些事情，岂不是前功尽弃吗？我们之前那么努力，现在就会看到成果了，就差那么一步。你知不知道自己在说些什么？你不觉得很恶心吗？经营管理部经理的位置对你来说就真的这么重要吗？重要到你可以出卖尊严，欺骗别人，伤害一个这么爱你的人？你怎么会变成这样？怎么会变得这么虚荣势力，卑鄙无耻啊！你别用这些话来吓唬我。那些有权有势的人，他们表面上看起来很风光，但实际上呢，都比我们更卑鄙、更无耻。人家怎么样与我无关，因为他们不是我的男朋友，但你是。就因为我是你的男朋友。所以我才更努力的去巴结别人。你别用那种眼神看着我。你要知道，在这个世界上，要靠点关系才可以往上爬，才会有好日子过。如果只靠我们这种努力工作，会有好日子过吗？你别傻了。你以为这是童话书吗？童话书里是说，好人会有好报，但事实是残酷的，不是这个样子的。所以这一次，我得靠李静瑞的关系，我绝对不能放弃。我不是要阻止你往上爬，我也想过好日子，但是我绝对不能接受我的男朋友要和别的女人分享。如果说想过好日子要付出的代价，是要我放弃我所爱的人，我宁可一辈子受穷。你知不知道，如果没有你的话，就算我得到了全世界，我也不觉得有什么意义呀、啊。如果你真的不方便跟他说呢，我帮你去说。你想要升职，不是只有李金瑞才能帮你，你一样可以靠自己，不是吗？不管你选得上选不上，至少都是清清白白，问心无愧。好。我明天就去公司和他说清楚。好啊，那你告诉我，你要怎么告诉他？我们以前是骗他的。你自己想想看，李静瑞他会受这样的委屈吗？如果他知道了，他肯定会告诉他的爸爸妈妈。我们两个要怎么在李氏地产待下去？我倒是无所谓。我刚来公司没多久，我只是个小职员。但你不一样。你好不容易才爬到董事长秘书的位置，程怡，如果你爱我，你就相信我，给我一点时间，我会给你一个满意的答复的。各位同事，大家先停一下，有重要事情要宣布。经过公司高层多次商讨后决定，对悬空的经营管理经理一职
进行公司内部竞争上岗。也就是说，从即日起，公司所有员工只要自信，有能力胜任该职务，就可以向公司的人事部递交申请和简历。公司将全面考察候选人，择优上岗。有意向者，请于本月三十号以前递交个人申请和简历到人事部。好了，大家可以继续工作了。嘿，果然是真的，真是内部竞争上岗了。终于等到了！哎呀，你美个什么劲儿啊？公司人那么多，大家都去抢一个位子，你觉得你自己有戏吗？我没戏，那你说谁有戏啊？当然是丁主任了。嗯，好的，就这样定吧。怎么了？什么事？妈，我听说，哥的那个职位，我们正在弄内部竞争。是啊，你不是一直说压力大，准备找个人帮你分担吗？再说那个位置一直空着，省得夜长梦多吗？夜长梦多？不说这个了，让公司内部竞争上岗省时省力，还可以激发老员工的一些事情。妈，这些好处你就不用跟我说了，我现在只关心的是，竞争这个职位需要什么条件？你有要推荐的人吗？谁呀、啊？我是觉得，反正这个职位上的人都是为了帮助我的嘛，所以这样我还不如自己推荐一个呢。你究竟知不知道这个位置有多么重要啊？要坐上这个位置，首先呢，工作能力要突出，其次经验也得特别丰富，最重要的呢是人品要可靠。你放心好啦，我推荐的人肯定不会错的。你女儿我的眼光很准的。嗯，这么说。你心里有合适的人选了，谁呀？谁呢？我要是告诉你，是不是可以让他做啦？当然不行。就算是你推荐的人，那也要按照公司的规矩，和其他的候选人一样接受甄选，要不然怎么叫公平竞争呢？这么麻烦，那我就不告诉你是谁了。反正我推荐的人呢，他肯定是很优秀的。您呢，就等着我的推荐书吧。李经理，你这么急着找我有什么事吗？我想问你，公司经营经理这个职位，你想做吗？李经理，我才刚来公司没多久，我根本就没有资格奢求经理这个位置吧？你别跟我说什么奢求不奢求的，我只是问你想做不想做。你要不想做，我还懒得为你操心呢。怎么会不想呢？只是现在，这个位置已经不是经理这么简单了。他还代表着，我能够安安稳稳、踏踏实实的待在你的身边。你跟我在一起很难受吗？不是难受，和你在一起，我特别开心。如果真的要说难受的话，那也只是我的问题。我现在只是公司的员工，而你呢？你是公司的经理，还是董事长的掌上明珠？每当我想到这些的时候，我心里就特别难受。我知道我们两个悬殊很大，我根本配不上你。所以你知道吗？当我知道公司内部在竞争经理职位的时候，我是特别的兴奋。我知道公司的人才很多，以我的资历跟状况，现在要当上经理，根本是不可能的事情。你不要再说这些了，你我还不了解吗？这个事我会替你操心的。但是你要记住一句话，只要你想做到。一定会成功的。可是，没有什么可是的，回去等消息吧。哎，江丽姐，江丽姐。江丽姐，啊，你不舒服啊？没有。那，你跟大哥吵架了？没有。真的没有？要吵架就好了，他根本都不搭理我。奇怪，那是怎么回事啊？你大哥对我态度越来越怪，对我冷淡不说
，连凯凯要问我家庭作业他都不让。我现在啊，真的成你们家外人了。江丽姐，你体谅一下大哥吧，他这两天情绪本来就不好，对什么事都不闻不问的。他对我跟你们不一样的。什么意思啊？我昨天去找过他，他跟我说，说什么，让我选择自己的生活，不要浪费时间。小凤。你明白他的意思吗？我们之间是有些距离，但不是一直相处的挺好的吗？我又没介意过他的出身，他干嘛自己介意起来啊？真是讨厌死了！江丽姐，我上次不是跟你说过了吗？我哥就是这样的人，他老是什么事儿都往自己肩上扛，而且还有一点自卑。这次小姨的事情。他一定觉得全都是他自己的责任，他觉得是因为他没有办法给弟妹一个良好的生活环境，所以小姨才不回来。我还以为他烦我呢。怎么会呢？他平时多关心你啊。最近是非常时期，他比较敏感一点，你就不要比他更敏感了。对啊。我觉得啊，现在最重要的就是要让大哥重拾信心。嗯，那我们该怎么做？最近海威他们商量，想用一些旧的库存货做一些促销活动，这样可以处理旧货，超市的生意又可以好起来。最重要的是，可以让大哥重新找回自信心。嗯，那我能够帮什么忙？当然了，你是股东，怎么少得了你啊？不过我们还是要想办法让大哥也一起忙活起来。好，那我就以超市股东的身份逼他出山。那这个重任就交给你了啊。嗯。喂，吉米啊，我静风。啊，没什么事儿，想找你帮点忙。呃，我想借点钱，三五万就够了。哎，我我没开玩笑，是这样的，我已经不住家里了，我也不跟我爸拿钱了。我现在真的是有急用，没事，我大概一两个月就可以还给你了。哦，这样，那你能帮我问问别人吗？好吧，拜拜。这帮狐朋狗友，吃喝玩乐的时候都开心得很，借钱的时候跑得比谁都快。找小瑞吧，找小瑞一定没问题。也有为了几万块烦恼的一天。嗯，怎么了？二哥，我看你很着急的打电话，发生什么事了？啊，没什么，有些朋友好久没联络了，打个电话跟他们聊聊天。吃早饭的时候不是刚见过吗？又不专心上学了。江阿姨，算术题好难的，学都学不会。阿姨不是跟你说过吗？遇到再难的事儿啊，也要努力的去，要努力去克服。完全正确。凯凯呀，你是最乖的孩子，没有人比你更乖了。不像某些人啊，只会逃避现实，根本不敢面对。我知道了，佳阿姨，你说的是爸爸，因为他这两天老是赖在家里，他都不上班。你爸不上班，在家干嘛呀？逃避现实。哎，凯凯，你知道吗？这两天你没去超市，叔叔姑姑们干的可是热火朝天的，不像你老爸，不问不问，躲在家里。你说过不过分？光逃避不现实。嗯，个臭小子，连爸爸你也敢批评？哎，你这是干嘛呀？明明自己不好，那孩子撒什么气、啊？我有什么错呀、啊？你说呢？不是，小黎，我觉得你也挺有意思的。你有什么话直接跟我说，你让孩子在中间传什么话、啊？我跟你说，你肯听吗？那你帮我把凯凯送回家吧。哎
你又上哪儿去、啊？回超市啊。谢谢二哥，大哥。老魏，货物要一箱一箱搬，闪了腰可不是开玩笑的。没事儿，踩了一天三轮车，搬了一天货了，真要闪到了，更好。太累了，该休息了。我单呢？在这儿呢。怎么了？怕我送错货呀？我怕我们海家五大少爷伤着，你赶紧进去休息吧，<笑>哥帮你送货。啊？小心点儿，大哥！哈哈，太棒了，四姐！你不是去送货的吗？怎么又偷懒呢？我没有偷懒啊，不用送货了。有人替我送货。谁替你送货？就是海大哥。大哥替你送货了？嗯。那就是说，那就是说，我们的好大哥终于恢复了朝气，我们的计划没有白费。总算我没有白忙。嗯。开展促销，让大哥高兴。对呀、啊，我都给忘了。小丽，我知道是时候搞促销了，但是我们还有点问题啊，资金不够。有没有别的办法？我在想办法。想什么办法？我有办法。我去找小齐，他倒是认识一些倒货的，货都一样，但是价格呢比大厂价格还要便宜。质量不好，我们不要。放心吧，质量一样的。那问题是为什么会比较便宜呢？是来路不明是吧？嗯，二哥，这个你就不用管了。总之，货是一样的。至于是哪里来的，你就当是大家进货渠道不一样好了。那不行，我们就算没钱进货，我们也不能去买一些来路不明的东西。二哥，你怎么这么顽固啊？货真价实就可以了。小薇，做人要有原则。我们不能因为贪便宜就去进一些来路不明的脏货。再说了，出了什么问题，不就把大哥辛辛苦苦建立起来的超市的信誉给砸了吗？知道了，那我们只能想别的办法喽。嗯。哎，这是我替程远志递交的申请资料。哦，把这个也跟他们一起整理好了。嗯。这是我亲自交给你的。希望你优先处理一下。好的，我知道了。哎，徐姐，那个程远志的资料要不要放到最上面啊？你瞎说什么？但是，他的申请表，可是李大小姐亲自送到的。不管是谁送的，都要找规章办事，把它放在最后，整理好了以后交给我。哦。真没想到，原来大小姐还能看得上公司员工啊！真的什么呀？你们都忘了，李经理已经保荐过程远志两次了。啊，对对对对对，第一次是会所工作小组，还有就是 S 级项目的。远志嘛，工作能力是挺强的，不过真的没想到他竟然参加公司内部竞争。哎，更没想到的是。咱们李氏的大小姐竟然亲自保荐他，看来这下子有好戏看喽。妈，你找我啊？你进来。你那天推荐的人是程远志，啊？你把他的简历直接送给人事部门，这是什么意思呢？这个还能有什么意思啊？我就是想让他成功上位呗。这不可能。我早就跟你说过，这个位置很重要。程远志来公司的时间很短，我们对他的背景和人品都不了解。这有什么呀？他呢，虽然来公司的时间是不长，但是他的能力是有目共睹的呀。而且他的学历也很高，符合标准，人品也是相当的不错。这个我可以担保。你担保？你知不知道公司上上下下都在议论你们啊？
，说你们俩的关系不寻常。议论什么呢？我不就是推荐一个下属来做这个职位吗？有什么不正常的？反正我不同意。为什么不同意？哦，是因为他年轻啊？谁说这个职位非要七老八十才能干啊？小瑞啊，我有我的道理。有什么道理？我实话跟你说吧，我跟远志，我们谈恋爱了。什么？你，你跟一个小职员谈恋爱？小职员怎么了？谁说小职员他一辈子都是小职员了？以他的能力和才华，还有人品，我相信在不久的将来，他肯定会有出息的。你了解他的背景和人品吗？也许他看上你，是觉得可以利用你，帮他上位呢。你想没想过这一点，妈？你大可以放心。第一呢，他没有主动对我献殷勤，是我喜欢他在先的。第二呢，这个职位他没有跟我要求过，是我主动提出来的，所以你可以放心了吧？而且，作为李氏集团的大千金，我总不能。天天跟个小职员谈恋爱吧？谈恋爱归谈恋爱，这跟当不当经理有什么关系呢？其实对我来说嘛，这还真没什么关系。但你想啊，像爸爸和妈妈，你们这样的社会关系，还有你们的才华能力，你们又这么优秀，你们的女儿要是跟一个小职员天天出双入对的，你说别人会不会在背后说闲话？说那些流言蜚语呢？哎，妈，要不这样吧，咱们先把他弄上这个职位，然后呢，让他干一段时间，咱们观察观察。要是没有能力呢，咱就把他拉下来；有能力，咱就让他待着呗。你推荐他，这个是没有问题的，但是我要服众啊。那也不能总顾着服众，不考虑你女儿的感受吧？好了好了。那，我答应你，咱们对他再做进一步的观察和了解，这总可以了吧？可以。那择日不如撞日啊！就今天晚上，你就算不为了公司经理的事儿，你也得为女儿谈恋爱的事儿把把关吧？你安排吧。我就知道妈妈对我最好了，我马上就去安排。李经理，哎，你怎么在这儿啊？我在等你，你跑去哪儿了？我去给你递那个申请表了。什么？你帮我交了申请表？啊、嗯！哎呀，哎，干嘛去啊？你不是找我有事儿吗？现在怎么不说话了？小瑞，我以为你跟我开玩笑呢，没想到你真的把表格交上去了。以我的资历，哪里选得上？啊？你又何必替我出头呢？谁说你选不上的？我这么告诉你吧，你的资料呢是我亲手交给人事部经理徐婷的，而且我还跟我妈打过招呼了。你自己说，你选不选得上？但是，我怕别人在背后说我闲话。这事儿你还管得着啊？别人爱说什么就让他们说去吧。等你当上经理那一天呢，看他们还敢不敢说三道四的。小瑞，你对我真好。我又给你添麻烦了，干嘛还对我这么客气呢？还什么你的我的？等你当上经理以后，咱俩就平起平坐喽。在那一天呢，我就……你就怎样？我就不告诉你。<笑>哎，今天晚上呢，有个很重要的任务一定要完成，而且只许成功，不许失败。嗯，什么任务那么重要？和我妈妈吃饭呢。你说。跟肖总吃饭。嗯，我妈妈呢，想看看未来的经理是个什么样的人。可是我还没有准备好。还准备什么呀？不就是随便一顿饭吗？总之呢，你今晚表现得越好，往后的路啊就越好走。我知道了，我会好好表现的。
。哎，大哥，再看账本啊，情况怎么样？哎，勉强持平。咱这么着也不是回事啊，咱家人多，开销又大。哥，是这样啊，这两天我在琢磨个事儿，就是给我们超市搞一个促销的方案，出出名气。促销？就是那种降价出售、买几送几的那套，对啊，是个好办法。那你说这样的话，平时那些热销商品销售量不就马上上去了吗？我们库存够吗？我这两天让海威和海丽他们查了一下库存，确实是不大够。对，这样的话几天就会都销售完了。要不这样，小芳，咱们等过一阵子，等资金充足了以后再搞促销吧。哎，哥你放心吧，这事儿交给我来想办法。你也别太操心了，别把身上的担子压那么重。那我这个当大哥的不就白当了吗？我知道了，哥，那我去超市了啊。小芳，谢谢你。哎，自家兄弟还说这些干嘛？我去了啊。哥，小峰说要搞促销的事儿，你知道吧？嗯，小峰跟我说过了。嗯，听海威说咱们超市库存不够，我想再追加一笔，把这场仗打得漂漂亮亮的。不用了。为什么不用啊？我说不用就不用，这事儿你就不用管了，行不行？我也是超市的股东，我想让咱们超市多赚点钱。你说这个点子是我们几个兄弟想出来的，你就让我们几个兄弟去执行就好了，你就别掺和了，行不行？你怎么还把我当外人呢？小丽，我们非亲非故，你本来就是外人。我，我知道我不应该这么讲，但事实就是事实。你当初是因为撞伤了我，你觉得欠我的，你想报答我，但你现在已经为我跟海家付出了很多很多，这完全已经够了。现在反过来了，不是你欠我，而是我欠你了，所以我不想再欠你太多，你明白吗？可我是真心的想帮你。你说我作为一个男人，我不想让一个跟我非亲非故的女人这么帮我。你已经为我跟海家付出了很多很多，我海天已经报答不了你了。我不想再用你的钱投在这样一个毫无前途的小超市身上，我也不想再耽误你太多的精力和时间，浪费在我这样一个毫无用处的男人身上。你明白吗？什么时候让你报答我了？你个没良心的！我有哪儿做错让你生气了